நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டால் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற புத்தம் புதிய வீடியோக்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் தமிழா இந்த வீடியோவில் லைட் ரெஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரெஃப்ளக்ஷன் சாப்டர் தான் பார்த்துட்டு வரோம் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இந்த வீடியோ வந்து பண்ணிவிட்டோம் ஸோ அதில் வந்து பேசிக்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தேன் செகண்ட் பார்ட் இதில் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிற டாபிக்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன சாப்டரோட கண்டினியூட்டே வந்து இதில் வந்து கண் கேமராவோட சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆர்ஆபி ஜே எக்ஸாம் ப்ரிலிமரி எக்ஸாம்ஸில் வந்து வந்துச்சு ஸோ எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்ட்டா ஸோ இந்த கொஸ்டின் தான் வந்துச்சு அதாவது பிட்வீன் சி அண்ட் எஃப் பொருள் இடையில் வந்து ஆப்ஜெக்டை வந்து வைக்கும்போது சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க என்லார்ஜாக இருக்குமா சேம் சைஸாக டைமண்ட்ஸாக ஹைலி என்லார்ஜாக இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வந்து வந்துருச்சு ஸோ ஏஎல்பி எக்ஸாம்ஸில் இது தொடர்பான ஒரு கேள்வி வந்து வந்துருச்சு ஸோ இந்த டேபிள் வந்துட்டு ஜஸ்ட் மெமரைஸ் பண்ணிடுங்க அதாவது மெமரைஸ் பண்ணுறத விட ஸோ நீங்கள் வந்து அது எப்படி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டுனா போதும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இது எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா பிட்வீன் சி அண்ட் எஃபுக்கு வந்து இடையில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வைக்கும்போது பொருள் வந்து என்லார்ஜாக தெரியுது சி அதாவது கவர்ச்ச ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ் இந்த மூணு விஷயங்கள் இருக்குது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துக்குங்க சீல வைக்கும்போது சேம் சைஸாக இருக்கும் ஓகே இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சீல் வைக்கும்போது சேம் சைஸாக இருக்கும் சி அண்ட் எஃப்க்கு வைக்கும்போது என்லார்ஜாக இருக்கும் எஃப்பில் வைக்கும்போது ஹைலி என்லார்ஜாக இருக்கும் இந்த மூணு விஷயங்களும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது பிக்கு எஃப்க்கு வைக்கலாம் ரொம்ப என்லார்ஜாக இருக்கும் ஓகே பொசிஷன் ஆஃப் த இமேஜ் அப்படிங்கிறது ஸோ முன்னாடி வரக்கூடிய அந்த இமேஜ் ஸோ முக்கியமாக இந்த சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் தான் வந்து எக்ஸாம்பிள் அதிகமாக கேட்குறாங்க நேச்சுரல் ஆஃப் த இமேஜ் வந்து ஸோ இதை வந்து பெருசாக நீங்கள் கேர் பண்ண தேவையில்லை இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் பொசிஷன் ஆஃப் த இமேஜை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஸோ அதில் வந்துட்டு அந்த ரே வந்து ஒரு குளியாடியோ குவியாடி மேலேயே போகும்போது எந்த மாதிரி அதோடைய ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது போன்ற கேள்விகளும் வரலாம் ஏன்னா என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கிறனால இந்த கேள்விகள் வந்து ரயில்வேல எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த ரே பேரல் டு த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளாக்ஷன் அதாவது ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் வந்து இதுதான் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் பின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு பேரலாக வந்து ஒரு ரே வந்துருக்கு ஓகே ஸோ அது வரும்போது இங்கே வந்து குவியாடி அதாவது கான்கேவ் வரல அது வந்து இதில் இதில் அடிச்சுட்டு இதில் வந்து சைடில் வந்து மோதி அப்படியே வந்து ஃபோக்கஸ் அந்த பா பாயிண்ட் வழியாக வருது ஓகே ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வழியாக அப்படியே எதிரொலிக்குது அதே வந்து குவியாடி கன்வேக்ஸ் மிரரில் வந்துட்டு ஸோ இப்படி வந்து அடிச்சிச்சுன்னா ஸோ அதோட டைவர்ஜ் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க அதே ஃபோக்கஸுக்கு வந்து டைவர்ஸ் பொசிஷனில் வந்து எதிர் திசையில் போகுது இது ஒரு ப்ரின்ஸிபலாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி நிறைய ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ரே பாசிங் தோ ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் ஏ கன்கேவ் மிரர் ஆர் ரே விச் இஸ் டேரக்டட் டுவார்ட்ஸ் த ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் கன்வெக்ஸ் மிரர் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளாக்ஷன் வில் பி எமர்ஜ் பேரலல் டு ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் சொல்லியிருக்காங்க குவியாடி மூலம் போகும்போது அதாவது ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ் நோக்கி வந்து அந்த ரேயை வந்து செலுத்தும் போது ஒழிக்கட்டை செலுத்தும் போது அதை வந்து ப்ரின்ஸிபலை நோக்கி வந்து போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த மாதிரி போகும் ஓகே ப்ரின்ஸிபல் நோக்கி போதும் அதே வந்து குளியாடி அப்படின்ட்டா ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக வந்து ட்ராவல் பண்ணும் ஆப்போசிட்டில் பே ட்ராவல் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து கொஸ்டின்ஸில் வந்து கேட்கலாம் அடுத்து ஒரு மூணாவது விதி என்னென்னா இது ஒரு சூப்பர் விதி இது வந்து எக்ஸாம்பிள் அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது அதாவது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் சி வழியாக வந்து அந்த ஒளிக்கட்டை செலுத்தும் போது அப்படியே வந்து ரிஃப்ளக்டிங் பேக் அந்த ரெண்டு ஆடிலையுமே ரிஃப்ளக்டிங் பேக் திரும்ப போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வந்த வழியிலே வந்து அந்த ஒளிக்கட்டை திரும்ப போயிடும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா பாசிங் தோ ஏ சென்டர் ஆஃப் ஏ கர்வேச்சர் ஆஃப் ஏ கண் கேமரர் ஆர் டேரக்ட் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் ஏ கர்வேச்சர் ஆஃப் த கன்வெக்ஸ் மேரர் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளாக்ஷன் இஸ் ரிஃப்ளக்டிங் பேக் அல்லாங் த சேம் பார்த்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுலேயுமே அதே மாதிரி தான் ஸோ அடுத்து நாலாவது ஒரு ப்ரின்ஸிபல் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நாலாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை வந்து குவியம் ப்ரின்ஸிபல்லே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஒழிக்கட்டரை வந்து அடிக்கும் போது ஸோ அது வந்து அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்லாம் போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த இதில் வந்து ஆப்போசிட்டில் போகும்போது ஸோ அதோட ஆங்கிள் வந்து ச ஈக்குவல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல